να αποτελέσει πόλο έλξη για πάρα πολλού που επιθυμούν να ζουν στη Νέα Σβήνη. Σε μια πολύ σύγχρονη, καθαρή, με υποδομέ που εξυπηρετούν του πολίτε στην καθημερινότητά του. Μια πόλη που είναι 10 λεπτά από σύνταγμα για ένα κούτα από τον Πυριακό. Και αυτό που μα διδάσκει η εμπειρία των τελευταίων χρόνων είναι ότι οι τότε δημοκρατικέ αρχέ άρπαξαν τι ευκαιρίε, υπηρέτησαν το δικό του όραμα, θεμελίωσαν σταθερέ βάσει για να φτάσουμε στο σήμερα. Σήμερα είναι γεγονό πω η Νέα Σβήνη, η πόλη μα, έχει φτάσει στα όρια τη. Η τεράστια δημοκρατική πορεία των 24 χρόνων έκλεισε τον κύκλο τη. Το όραμα και τα προτάγματα του 1998 ήρθε η ώρα να αντικατασταθούν και να αποκτήσουν ένα νέο περιεχόμενο που θα απαντά στι προκλήσει τη επόμενη κοσαετία. Φίλε και φίλοι, για να σχεδιάσουμε το σήμερα, οφείλουμε να προβλέψουμε και να μελετήσουμε το μέλλον. Η πόλη μα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμιο. Αυτή τη στιγμή συντελείται η μεγαλύτερη ανάπλαση που συμβαίνει σε όλη τη χώρα. Η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου σε συνδυασμό με την επένδυση του ελληνικού θα μεταμορφώσει όλο τον νότιο τομέα τη περιφέρεια του Αθήνα. Τα δεδομένα θα αλλάξουν ραβδαία. Συνεπώ, βρισκόμαστε σε μια πολύ σημαντική στιγμή για το Δήμο Νέα Μήνη. Οφείλουμε να διαβάσουμε με βλάβη, με πολύ προσοχή, αυτά που θα έρθουν. Να μελετήσουμε επιστημονικά, με καταξιωμένου καθηγητέ πανεπιστημίου, με επάρκεια τι προκλήσει που θα δημιουργηθούν. Με ανθρωποκεντρική προσέγγιση και φρέσκια ματιά, ξεκινάμε να συγκροτήσουμε το νέο όραμα. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, ελοχεύει ένα σοβαρό κίνδυνο. Ο κίνδυνο ποιο είναι. Θα δημιουργηθούν πόλει διατεχτήτων. Κάποιε πόλει οι οποίε θα συμβαδίσουν με τι εξελίξει και θα προσαρμοστούν. Και κάποιε πόλει οι οποίε θα μείνουν πίσω, θα υποβαθμιστούν και δεν θα μπορούν να αντέξουν τι νέε σύγχρονε συνθήκε. Εγώ προσωπικά αυτό που επιθυμώ είναι η νέα σπίτι να είναι πρωτοπόρο, να δημιουργεί εξελίξει και να αποτελεί το κράτο. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στου ανθρώπου τη Νέα Βήμη. Γιατί το τρένο τη ανάπτυξη και τη πρόοδου δεν πρόκειται να καθεί. Και δεν θα καθεί, γιατί είμαστε πολλοί και στη συνέχεια θα γίνουμε περισσότεροι. Φίλε και φίλοι, μία πόλη δεν είναι μόνο τα έργα, οι υποδομέ, οι θεσμοί και οι εκδηλώσει. Την πόλη σε μεγάλο βαθμό. Και διαμορφώνουν αυτοί που ζουν. Δίνουν χαρακτήρα λάθο την πόλη μα, αυτοί που ζουν σε αυτή. Μια νέα δημοτική παράταξη οφείλει πρώτα και πάνω απ' όλα να επιθύνεται και να εκφράζει όλου όσου ζουν στη Νέα Σμήνη. Γιατί όλοι μα ζούμε στη Νέα Σμήνη. Στη Νέα Σμήνη ζει το βρέφο, το νύπιο, το νεογέννητο, που ξεκινά τα πρώτα του βήματα και δεν ξέρει τι έχει να αντιμετωπίσει. Μειώνει τι πρώτε ανησυχίε και τα πρώτα ερεθίσματα. Στη Νέα Σμύρνη ζουν οι μαθητές, οι φοιτητές που ετοιμάζονται να βρουν εργασιακό βίο, έχουν άγχος αν θα βρουν δουλειά, έχουν άγχος τι μεταξυακό θα κάνουν και έχουν άγχος πώς θα μπορέσουν να βρουν βόλτα. Στη Νέα Σμύρνη ζουν και οι γονείς με τα πιεστικά προγράμματα και τις αμέτρητες υποχρεώσει. Στη Νέα Σμύρνη ζουν οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας. Για μένα, οι γιαγιάδες και οι παππούδες αποτελούν τη, συλλογι... τη συλλογική μνήμη της πόλης μας. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, το όνομα της παράταξής μας δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το ζούμε στη Νέα Σπίρση. Έχουμε στόχο να εκφράσουμε όλους όσους ζουν στη Νέα Σπίρση. Όλους ανεξαιρέτως όσους ζουν στην 
πόλη μα. Γιατί όσοι ζουν στη Νέα Σμύρνη έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Και σε αυτό το σημείο θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλε και όλου που έχουν αγκαλιάσει την πρωτοβουλία μου από νωρί. Συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό τη επόμενη μέρα. Θέλω να του ευχαριστήσω. Θα έχουμε την ευκαιρία στο μέλλον να σα του συζητήσω. Φίλε και φίλοι, φτάνω προ το τέλο. Επιτρέψτε μου πολύ σύντομα να περιγράψω κάποιε προτεραιότητε που έχουν θέσει ω δημοτική παράταξη. Οι προτεραιότητε αυτέ προκύπτουν από την πραγματικότητα που βιώνει η πόλη μα. Σήμερα δεν θα αναλύσω τι προτάσει για κάθε μία προτεραιότητα, αλλά επιθυμώ με αυτή μου την αναφορά να δείξω πώ σκεφτόμαστε, να δείξω τον οδηγό που θα παρευτούμε, να σα επικοινωνήσω μία αίσθηση και μία αντίληψη για την πραγματικότητα, για την ανώμαλη πολιτική πραγματικότητα που βιώνουμε και τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Θέλω να δεσμευτώ πως αν μας εμπιστευτείτε δράσεις, παρεμβάσεις, πολιτικές που θα σχεδιάσουμε θα δρομολογηθούν μέχρι τα μέσα της επόμενης δημοτικής περίοδου. Μέχρι το 2025 δηλαδή. Το περιόδο Προτεραιότητα νούμερο 1. Θέσει στάθμευση κυκλοφοριακών πεζοδρόμιων. Προτεραιότητα νούμερο 2. Ανάπτυξη άξιση στην κεντρική πλατεία. Προτεραιότητα νούμερο 3. Σύγχρονα και ασφαλή σχολεία με αθλητέ υποδομέ. Προτεραιότητα νούμερο 4. Αστικό πράσινο. Προτεραιότητα νούμερο 5. Καθαριότητα. Στον τομέα αυτό έχουμε κάνει πολλή δουλειά, αλλά ακόμα υπάρχει τεράστιο περιβάλλον βελτίωση. Θέλουμε να φτάσουμε στο 65% την ανακύκλωση. Θέλουμε να φτιάξουμε καλύτερε υποδομέ για του ανθρώπου που εργάζονται στην καθαριότητα. Θέλουμε να βελτιώσουμε τον τρόπο που γίνεται η διαλογή στην πηγή των αποβλήτων. Θέλουμε η Νέα Σμήνη να είναι μια κλιματικά ουδέτερη πόλη, μια πράσινη πόλη που θα σέβεται κάθε γειτονιά και κάθε πολίτη. Φίλε και φίλοι, κατά τη διάρκεια αυτή τη περίοδου, από σήμερα μέχρι τον Οκτώβριο 23, οι προτεραιότητε θα αυξηθούν και αυτό είναι η βασική μα επιδίωξη. Στόχο είναι το δημοτικό πολιτικό μα πρόγραμμα να ταυτίζεται 100% με τι ανάγκε κάθε ενό βρυνιώτη και κάθε ενό βρυνιώτη σα. Για να πετύχουμε το σχέδιό μα, ξέρουμε πω πρέπει όλοι οι πολίτε να βλέπουν μέσα στο πρόγραμμά μα τον εαυτό του. Γι' αυτό και όταν θα είμαστε έτοιμοι, θα σου παρουσιάσουμε ένα πολιτικό πρόγραμμα για την πόλη μα, το οποίο θα είναι κατανοητό, ρεαλιστικό. Σύγχρονο, μετρήσιμο και στοχευμένο. Θα απαντά το πρόγραμμα αυτό θα απαντά σε όλε τι προτεραιότητε που θα θέσουμε μαζί, που θα θέσουμε από κοινού. Γι' αυτό σα προσκαλώ σήμερα όλου εσά που ήρθατε εδώ, αλλά και όσου δεν κατάφεραν να έρθουν του επόμενου μήνε, να δώσετε δύναμη και ουσιαστικό περιεχόμενο στην προσπάθειά μα. Από τη μία άκρη στην άλλη άκρη τη Νέα Μήνη, να κάνουμε τη σκέψη μα πράξη. Να καλυτερέψουμε την καθημερινότητα όλων των νεοσπιτιωτών. Να δημιουργήσουμε ευκαιρίε για όλε τι ηλικίε. Να κάνουμε τη Νέα Μήνη μια πόλη που θα είμαστε υπερήφανοι να ζούμε εδώ. Α διδαχτούμε αυτή την τολμηρή, πρόσφατη τοπική ιστορία μα και ας ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο για την πόλη μας. Σας καλώ να κάνουμε μια νέα αρχή.